Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Kada odlazite u kupovinu u prodavnicu, da li insistirate na tome da dobijete fiskalni račun? Ne. Provam, kažem, ne bavim se tim. To je potpuno normalno. Svi mi plaćamo porez. Ne. Ne, ne treba mi što ćemo. Ja, pa ja uzimam uvek fiskalni račun u svakom slučaju. Svaki građanin treba plaća porez i PDV. A država je kriva što ne plaćaju oni koji imaju najviše pare. Penzioneri jedino plaćaju. A kako će se stvari dalje odvijeti, uveliko zavisi i od vas. Kada popijete kafu, kupujete voće, igračke ili tarderobu, tražite račun. A sigurno ćete naći i računicu. Jer novac baš sa tog fiskalnog računa treba da ide za... Prosvetu, u zdravstvo... Za decu. Oni koji se pate, koji nemaju, koji jedva žive. Dečije ustanove i tome slično. Jeste da školama zaista treba više novca. Znači, novac je neophodan svugde. Bukvalno od nekih najosnovnijih potreba, mokrih čvorova, fiskulturnih sala, do nekih osnovnih potrebština tipa sapuna za decu, papira. U domove zdravlja da bi ljudi mogli da se leče, mislim, penzioneri pogotovo. Škole, vrtići i parkići za decu. Pa najviše ipak u školstvu. Škole imaju neka sredstva, ali mislim da se one snalaze sami za sebe, tako da... Definitivno da bi trebala država više da im pomaže kroz neke programe ili šta. Naravno i škola samo mora da da predloge šta je njima potrebno. U infrastrukturu gde bi drugo, domovi zdravlja, škole, pozorišta, šta da vam kažem, puteve, eto to. Da vam kažem, na mnogima se treba. Nažalost, u većini opština postoji problem jer mi nemamo kapacitete, duše, ajde država je uključili privatne vrtiće, ali čak ni to ne zadovoljava potrebe, tako da nešto bi trebalo raditi po tom pitanju ili izgradnje novih ili neke objekte koji nisu u funkciji privesti toj nameni pa eto, naprosto da pomognemo i roditeljima da mogu da opišu mališa. Ako očekujete novu zdravstvenu instituciju, novu ili obnovljenu školu, vrtić u svom kraju ili dom za stare, razmislite. Dovoljno je da tražite i uzmete fiskalni račun i već ste doprinjali da se nečija potreba zadovolji u stvarnom životu. Da vi imate, evo pogledajte ovde u okruženju, sad da ne nabrajamo, određene objekte koji ne izdaju fiskalne račune, je li tako? Ajmo dalje. Onda, kada vi tražite fiskalni račun, vi dobijete paragon blok, odnosno onu poručbenicu, odnosno nalog, nebitno kako se to sad zove, Vi ste prividno zadovoljni jer ste dobili račun, a u stvari ni oni ne plati tih 20% ili 8% ili 10%, neopšte nije važno koja roba u pitanju. Vas ne košta ništa, a na taj način ćete onemogućiti sve one koji i vama, i nastavnicima, i lekarima, vaspitačima i mnogim drugim direktno zavlače ruku u džep, a od toga korist imaju samo oni. Zato kada sledeći put idete u kupovinu, pamet u glavu i račun u džepu.